안녕하세요 여러분 한밤정원입니다 오늘은 제가 바오밤나무 분갈이를 한번 해보면서요 여러분들에게 바오밤나무에 대한 우리가 잘 몰랐던 이야기 한번 해드려 보는 시간 가져볼게요 이전에 살던 집에서는 베란다가 없었어요 그래서 얘를 크게 키울 수가 없어서 어, 솔직히 말씀드리면 너무 미안하지만 이 아이한테 물도 잘 안주고 덜 줬다고 말해야 맞나? 건강만 신경 쓰면서 키웠는데요 새로 이사 온 집에는 제가 꿈에도 그리던 베란다가 있습니다 때문에 이제 충분히 환기도 좀 시켜줄 수 있고요 그래서 얘를 좀더 크게 키워보고 싶은 마음에 지금 분갈이를 좀 해주려고 해요 이게 3년 전에 제가 분갈이를 한번 해주고 나서는 이거보다 조금 더큰 사이즈의 화분을 제가 준비를 했고요 그럼 비교해 보세요 너무 많이 커지면 과습으로 죽을 수 있어요 그래서 요 정도만 제가 오늘 분갈이를 하면서 바오밤나무 이야기를 좀 해드려 볼게요 여러분들 어린 왕자 속의 바오밤나무 기억하시나요? 생텍지베리가 쓴 어린 왕자 속의 바오밤나무는요 새싹일 때는 어린 왕자가 좋아하는 장미와 비슷하지만 이게 점점 더 커지면 어린 왕자의 별을 망쳐버릴 것처럼 커대하게 크는 나무로 묘사되어 있어요 그래서 어린 왕자는 매일 아침마다 바오밤나무의 새싹을 열심히 뽑으면서 그 별을 관리하는데요 동화 속의 어린 왕자는 바오밤나무를 싫어했지만 이상하게 제 기억 속의 바오밤나무는요 아련한 그리움의 나무로 기억이 되는데요 왜 그럴까 생각해보면 어린 왕자가 떠나온 별에 있는 장미를 그리워하잖아요 그런 마음이 느껴져 있을 것 같아요 그 별을 생각하면 바오밤나무가 굉장히 인상적인 존재잖아요 그 별의 크기에 비해서 굉장히 커지는 나중에는 그 뿌리가 그 별을 관통해서 별을 폭파시킬지도 모른다라는 마음에 어린 왕자가 매일 아침마다 그 바오밤나무의 싹이 더 크기 전에 뽑아버렸으니까 그래서 그 인상적인 나무가 같이 떠오르는 것 같아요 그래서 한 번쯤 키워보고 싶은 나무 중이었는데 여러분도 그러지 않으세요? 저는 그랬어요 그래서 제가 5년 전에 저희 둘째와 같이 씨앗을 심어서 심은 바오밤나무가 이렇게 다섯 살이 된 거예요 제가 오늘 분갈이를 했는데 분갈이는 어렵지 않아요 제가 키워보니까 바오밤나무는 굉장히 적응력이 좋고요 일단 마사초를 이렇게 좀 깔고요 여러분들 인터넷에서 마사초 사실 때요 두 가지가 있거든요 세척 마사초하고 그냥 세척하지 않은 마사초가 있는데요 세척 마사초를 사셔야 돼요 세척 안한 거는 말 그대로 막 흙이 같이 묻어져 있는 상태로 오다 보니까 이렇게 아파트나 실내에서는 세척하기가 되게 힘들어요 이 바오밤나무가 여기서 지금 한 3, 4년을 살았기 때문에 뿌리가 어떨지 모르겠어요 저도 조금 걱정이 되면서 기대도 좀 되고 제가 이렇게 수영을 잡느라고 이렇게 지지대를 좀 해줬는데 이제 지지대도 너무 작아진 거예요 그래서 지지대도 좀 새로 해주려고 사왔고 조심스럽게 한번 뽑아 보겠습니다 화분을 분갈이 하실 때는 이렇게 납작한 걸로 그 가장자리를 가장자리를 조금 이렇게 뿌리만 다치지 않게 해주세요 분리시킨다는 느낌으로 이렇게 해주고 이게 뭔가 뿌리가 굉장히 굵직하게 들어가 있는 것 같아요 이렇게 한번 조심조심해서 한번 뽑아 보겠습니다 제가 분갈이를 하려고요 일부러 물을 좀덜 줬어요 물을 좀덜 줬고 이번에 분갈이 하면 좀 수영을 크게 키워 볼 생각이기 때문에 영양제도 좀 많이 주고 그럴 생각이에요 오우 뿌리가요 와와 와. 정말 보여드려야 되겠다 이거는 진짜 와 산삼 같아 우와 이렇게 분리를 했고 한번 보실게요 우와 이렇게 
우와 여러분, 여러분 이거 보세요 요게 지금 잔뿌리가 이렇게 지금 많이 자라서 이 정도로 길어졌고요 요렇게 뿌리가 둥글잖아요 이거 인삼 같은데 산삼인가 신봤다 <웃음> 하여간 그렇고요 요렇게 뿌리가 둥근 이유가 이 바오밥 나무가 우기와 건기가 확실한 지역에서 살아요 그러다 보니까 우기시에 물을 이 뿌리에 저장을 했다가 건기를 버텨내는 그런 나무거든요 적응력이 뛰어나요 어린 왕자는 바오밥 나무를 싫어했지만 아프리카에서는 생명의 나무로 불릴 만큼 아주 중요한 나무래요 바오밥 나무는 건기와 우기가 뚜렷한 열대 및 아열대 지역에서 자라는데요 현재는 마다가스카르, 아프리카, 호주의 분포에서 서식하는 나무예요 사계절이 있는 우리나라에서는 키우기가 쉽지 않은 식물이라고 알려져 있지만 야외에서는 안 되겠죠 당연히 겨울이 있으니까 당연히 야외에서는 안 되고요 요즘처럼 실내에서 식물 키우시는 분들은 충분히 가능하실 것 같아요 실내 온도를 우리가 조절을 할수 있고 또 저희 집에서 지금 5년을 키워 봤는데 이렇게 잘 자라고 있어요 저는 여기 중간에 수영을 잡아 주려고 한번 자른 거예요 요게 키가 바오밥 나무는 그냥 키우면요 키가 쭉 커져서 목질화 가지고 늦게 돼요 그러다 보니까 이 연하니까 어떻게 될까요 여러분 자꾸 쓰러져요 그래서 그거 수영 잡아 주시려고 계속 기다란 이렇게 지지대만 올리시는 분 있는데 그러지 마시고 저처럼 아주 과감하게 어렸을 때 조금 잘라 주시면 이렇게 수영 양쪽으로 가지가 나면서 수영이 예쁘게 이렇게 만들 수 있어요 그리고 저는 이번에 분갈이를 한번 하면요 상황을 봐서 여기서도 수영을 한번 더 잡아 주려고 지금 자른 거거든요 보이세요? 여기? 그런데 여기는 아직 안 잘랐어요. 여기는 아직 키가 안 맞아서 조금 더 키워서 이 부분을 한번더 잘라서 가지를 총 4개를 만들어서 한번 이렇게 풍성한 형태로 한번 자라게 해보려고 해요. 제 경우에는 실내에서는 잘 자랐어요. 그래서 얼어 죽는 것만 조심하면 잘 키우실 수 있을 것 같아요. 제가 깜빡하고 물을 오랫동안 안 줘도 얘네들이 나뭇잎이 이렇게 조금 시들었다가 다시 물을 주면 바로 그냥 싱싱해졌던 경험이 있어요 그래서 그렇게 까다롭지 않은데 키우는 게 힘드신 이유가 이 수영 잡는 것 때문이지 않을까 싶어요 여기 목질화 이렇게 나무가 자라면서 목질화 되는 데까지 시간이 조금 오래 걸리다 보니까 수영 잡기가 조금 쉽지는 않더라고요 어렸을 때좀 잘라 주시라는 거 아예 어릴 적에 잘라 주시라는 거 그렇게 해주시면 이렇게 목질화 되면서 수영이 예쁘게 돼요 흙은 그렇게 까다롭지 않았어요 이렇게 밑에 배수층 가슴만 되지 않게 배수층 잘 만들어 주시고요 저는 마사토를 넣습니다 분갈이 흙을 저는 여기 기존의 흙과 새 흙을 좀 섞어 볼게요 왜 그러냐면 흙의 종류는 비슷한 거지만 기존에 이 바오밤 남과 살아왔던 환경이 너무 갑자기 바뀌면 혹시 또 몸살 할까봐 식물들은 분갈이를 하면 몸살을 하거든요 그래서 잘 키우던 식물 분갈이 잘못해서 죽이시는 분들 많이 봤어요 제가 저도 그랬고요 그래서 기존 흙과 이 흙을 잘 섞어서 요 흙에서도 잘 자랐기 때문에 크게 문제가 없다고 보고 바오밤 나무는요 보통 천년 이상을 거뜬히 살 만큼 적응력이 뛰어나대요 우리가 흔히 생각하는 통통한 바오밤 나무는 건조한 지역에 사는 종류, 종류의 바오밤 나무고 키가 작고 뚱뚱하대요 그리고 강수량이 많은 지역에서 사는 바오밤 나무는요 이렇게 보통의 나무처럼 길고 비교적 가늘게 자란다고 하는데 우리 집 아이는 요게 뿌리잖아요 별로 물에 대한 공포를 못 느꼈나 봐요 살만 했다 환경이 제가 볼땐 그래요 그런데 저물 많이 안 줬거든요 그런데도 얘가 이렇게 가느다랗게 잘 자란 거는 환경에 잘 적응한다는 이야기인 거예요 그래서 오늘 보니까 되게 기특하고 고맙고 그러네요 제가 다섯 개의 씨앗을 발화 시켰었는데 이전 집에는 베란다가 없어 가지고 하나만 키웠었어요 이게 지금 흙이 제가 말을 하면서 흙을 넣었더니 너무 많이 넣네요 조금만 덜어낼게요 
이게 뿌리가 잘 들어갈 수 있는 깊이로 뿌리가 되게 길어 가지고요 요거는 조금 잘라 줄까요 기다, 기다란 뿌리는 제가 조금 다듬어 주겠습니다 이렇게 다듬었어요 너무 많이 자르지 마세요 너무 자랄 수 있으니까요 아프리카에 서식하는 바오밤 나무는 생태계 유지에 매우 중요한 기능을 하는 식물이래요 다양한 새들과 곤충, 원숭이, 캥거루, 코끼리까지 바오밤 나무의 영양도 먹고 나무 그늘도 이용하고 그렇게 많은 것을 제공을 하기 때문에 그 주변의 생물들이 쉴수 있고 안약한 그늘을 제공하기도 하고요 새들에게는 집이 되기도 하고 그 위에 이제 둥지를 트나 봐요 아프리카 생태계 유지에 중요한 역할을 하기 때문에 굉장히 신성시하는 그런 나무라고 합니다 그리고 잎, 가지, 열매 모두 쓰임새가 다양한데요 꽃은 제가 자료를 좀 찾아보니까 흰색이고요 흰색이 많고 노란색이나 오렌지색 꽃도 있는데 꽃이 한 송이가 이렇게 막 15cm 정도로 사람 손바닥 정도로 크게 피고요 꿀이 그렇게 많대요 꿀이 많아서 박쥐, 벌레, 나방들의 먹이가 되기도 하고 꿀의 양이 아주 많기 때문에 벌꿀을 채취해서 먹거나 판매하기도 한대요 제가 개인적으로 꿀을 좋아하거든요 그래서 한번 먹어보고 싶어요 무슨 맛인지 바오, 바오밤 나무 꿀을 먹어보고 싶어요 꿀 키우다 보니까 이제 꿀까지 생각난 거야 이제 다 먹어 그냥 그리고 열매는 한 20에서 30cm 정도에게 원통형으로 쭉 자라서 럭비공 모양처럼 생겼어요 그리고 나무 하나에 200개 정도의 열매가 열린다고 하니까 어마어마하죠 열매의 영양은 굉장히 훌륭한 편인데요 오렌지보다 10배의 항산화 물질 그리고 5배가 넘는 비타민C 식이섬유, 칼슘 등 다양한 영양소를 골고루 함유하고 있대요 아프리카 원주민들에게는 훌륭한 먹거리인 거예요 말 그대로 슈퍼푸드죠 나무 껍질을 벗겨서 지붕을 만들기도 하고요 로프나 금을 바구니들을 만들어서 다양한 생활 용품들을 만들어 쓰기도 하고요 이잎 같은 경우는 햇빛에 잘 말려서 나물로 먹거나 아니면 가루로 만들어서 수프로 끓여 먹거나 특히 잎과 줄기에는 해열작용 성분이 있대요 그래서 열을 내리거나 감기 치료할 때도 좀 썼고요 항균 작용, 함염증까지 정말 이 정도면 맞는 약제 아니에요 여러분 그리고 또 바오밤 나무의 기둥은 지름의 크기가 10에서 15 정도까지 하는 것도 많았기 때문에 그 안쪽의 공간을 깊숙이 파서 물을 저장하거나 창고, 학교, 교회, 화장실 뭐 심지어 우체국 뭐 이런 건물 용도로도 또 사용했다고 합니다 저도 이번에 이 분갈이를 하려고 계획을 하면서 분갈이만 하는 것보다는 여러분들에게 바오밤나무 이야기를 좀 해드리면 좋을 것 같아서 공부를 해보니까요 정말 재미있는 이야기들이 많더라고요 근데 우리는 뭐 식물을 연구하는 사람들은 아니니까 뭐 얘가 학명이 뭐냐 뭐 무슨 목에 무슨 과냐 뭐 이런 거다 됐고 우리는 그냥 이 어린왕자에 나오는 그런 아련한 그리움의 나무 그 나무로 바오밤나무를 기억을 하고요 그리고 이 바오밤 나무가 아프리카에서 얼마나 중요한 나무인가 그거 제가 조금 말씀드려 봤어요 정말 바오밤 나무야말로 아낌없이 주는 나무인 것 같아요 그거 알고 나니까 여러분들 바오밤 나무 더 키워보고 싶으시죠? 저도 그렇거든요 여기 하나만 키웠는데 더 키워보려고 제가 어, 알아보다 보니 욕심이 좀 생겨가지고 바오밤 나무 씨앗을 제가 10개를 주문했지 않겠어요? 이게 국내에서는 안 팔더라고요. 10개를 구매대행으로 제가 인터넷에서 주문을 시켜놨는데요. 조금 비싸요. 구매대행이라 그런가? 물론 화원이나 이런 데 가면 조금 더 싸게 살 수는 있을 거예요. 10개를 주문했는데 요건 이번에 오는 10개는 제가 다 발화를 시켜서 다 키워보려고 그래요. 그래서 잘 크면 우리 구독자님들한테 나눠주려고 이제 저만의 계획을 세우고 있거든요 어떻게 나누어 
드릴지는 한번 고민 한번 해볼게요. 지금처럼 이렇게 따뜻해지기 시작할 때 발아해서 심어야 건강하게 자리 잡을 수 있고요. 어, 새로 주문한 씨앗은 3월 9일에 온다고 하는데 너무 기다려져요. 그래서 기다리는 동안에 잊고 있었던 어린 왕자 책을 다시 한번 꺼내서 읽어보려고 합니다. 여러분도 좀 한번 같이 읽어보시고요. 분갈이는 모두 끝났어요. 한 개만 더 가르쳐 드릴게요. 여러분 처음에 분갈이를 하면 이 분갈이 용토가 건조한 상태로 집에 오잖아요. 그런데 얘가 보시면 안에 많은 걸 섞었어요. 코코피트랑 뭐 이런 펄라이트랑 이런 걸 많이 섞어 놨기 때문에 얘가 이 상태로 분갈이를 하고 여기서 그냥 물을 한 번만 주시면요. 이렇게 물길이 생겨버려요. 물이 골고루 흙에 퍼지지가 않고 물길이 생겨버리는데 어떤 분은 이 흙을 넣기 전에 이흙 자체를 통에다 넣고 이렇게 물반죽을 조금 하시는 분도 있고요. 그 방법도 좋은 것 같아요. 물반죽을 좀 해서 촉촉하게 물을 묻혀서 흙을 깔아주시는 분도 있고 어떤 분들은 얘를 물을 흠뻑 준 다음에 이 충분히 되지 않은 곳에 물길이 생겨버리면 얘가 물을 충분히 못 먹잖아요. 그래서 얘를 저면관수를 하거나 이렇게 하시는 분들도 있더라고요. 그런데 저는 반죽을 하기가 조금 공간이 그래서 얘를 충분히 물을 여러 번, 처음에 여러 번 주세요. 물길이 없어지게 여러 번 주고 저면관수로 화분을 한번 충분히 적신다는 느낌으로 그렇게 적셔, 적신 다음에 물을 쫙 빼서 그때부터는 이제 물을 정기적으로 주시면서 키우면 되고요. 다 됐어요. 여러분 다된 거고 제가 이게 이제 수영이 어감나무가 이게 아프리카에서 워낙 뜨거운 환경에서 단단하게 다지면서 자라는 나무인데 우리가 실내에서 키우다 보니까 한계는 있어요. 수염 잡기가 조금 쉽지는 않았는데 요거를 그냥 방치하면 되게 이상한 모양이 되니까 화분 지지대 요거를 샀어요. 주기가 제법 컸기 때문에 양쪽으로 이렇게 잡아주려고 해요. 이렇게 해서 음 요거를 한번 전체로 묶어줄까? 요렇게 묶어줄까? 이렇게 따로따로 통풍이 좀 되라고 이제 얘가 가지가 커질 거잖아요 환경을 조금 더 좋게 만들어 줬기 때문에 이렇게 해서 하나 묶어주시고 이쪽도 하나 묶어주시고 밑에 게 이게 가지를 아직 자르지 않은 요한 가지가 조금 힘이 없어요. 그래서 얘를 한번더 묶어줘야 될것 같아요. 자, 됐습니다. 여러분. 다 됐네요. 한번 이게 잘 보이려나? 이렇게 보여드려 볼까요? 이렇게? 너무 예쁘죠? 얘가 잎이 되게 연해요. 연해서 이번에 이사 올때 저희가 커피나무는 냉해를 입어서 싹다 죽었거든요. 그래서 삭발을 했잖아요. 근데 얘는 냉해를 안 입었어. 그래서 같이 연한 나무고 둘다 똑같이 뜨거운 기후에서 자라는 나무인데 왜 그럴까 생각해 봤더니 얘는 비교적 사이즈가 작으니까 아저씨들이 포장을 좀잘한것 같아요. 무사하게 우리 집에 와서 이렇게 삭발을 안 해줘도 되는 단계라 지금 너무 좋고요. 자 완성이 됐습니다. 이렇게. 보이세요? 너무 이쁘지 않아요? 너무 이쁘죠? 이제 얘가 이렇게 막 무럭무럭 자랄 생각하니까 저 너무 기쁘고요. 기대되기도 하고 그래요. 그래서 어 이렇게 해서 제가 이제 물을 충분히 줄게요. 봄은 파종의 계절, 산목의 계절, 분갈이의 계절입니다. 우리 식집사님들, 예비 식집사님들, 우리 초록이들과 함께 점점 더 바빠지시고 즐거워지시겠는데요. 이 작은 즐거움과 고민을 함께 나누는 채널이 되었으면 좋겠습니다. 집안에서 식물 가꾸는 거 저와 함께 하면 쉽고 재미있게 할수 있으실 거고요. 그냥 쉽게 배워서 재밌게 하세요. 즐겁게 하시고요. 그렇게 한번 해보자고요. 그래서 집안에 만드는 정원 한 뼘이면 정말 충분해요. 많은 공간 필요 없거든요. 그냥 작은 공간 안에 나만의 쉼터, 나만의 힐링 장소 만들어 보시면 너무 좋을 것 같고요. 정원의 크기는 정말 작지만 그 정원이 주는 기쁨과 위로는 아주 크다는 것다 아시죠? 다 아시니까 이런 채널 보고 계실 거예요. 그죠? 바오밤나무 씨앗이 도착을 하면요. 바라하는 과정을 잘 정리를 해서요. 영상으로 찍어서 함께 공유를 해드릴게요. 그래서 여러분들 그 영상으로 또한번 찾아뵙고요. 
끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 구독과 좋아요 해주시면 채널 활성화에 큰 도움이 된답니다. 저는 더 재미난 영상으로 찾아올게요. 안녕! 또 만나요!